তারা আরেকবার সালাম দিব যাতে করে এই শূন্য স্থানটা পূরণ হয়ে যায় সালামটা মূলত আল্লাহ সুবাহান তালার নাম সালামের অর্থ আছে শান্তি এই শান্তির আওয়াজটা পৌঁছে যারা এখনো কম্বলের ভালোবাসা নিয়ে আবদ্ধে মায়ার জালে বদ্ধ হয়ে আছেন তারা যাতে ভালোবাসাটাকে একটু দূরে সরে রেখে এই জান্নাতের বাগানে চলে আসেন কারণ এই জমিনটা কালকেও থাকবে আজকে যেমনিভাবে সত্তর হাজার ফেরেস্তারা রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন সেই বর্গ তার কালকে থাকবে শুধু তাই নয় সমুদ্রের নদী যেখানে পানি আছে যত মাস রয়েছে বিশ্ব পয়গাম্বর বলেন যারা কোরআন হাদিস আলোচনা শোনার জন্য দিনই এলে অর্জন করার জন্য যায় ওই সমুদ্রের পুকুরের পানির মাছগুলো তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা চাইতে থাকে শুধু তাই নয় গর্তের নিচে যে পিপিলিকা রয়েছে আল্লাহ মাহাহুল্লাহ তিনি এই হাদিসের ব্যাখ্যা হুজাতুল্লাহের মধ্যে বর্ণনা করেন শুধুমাত্র পিপিলিকা নয় পিপিলিকা বলতে এখানে ছোট্ট একটা জীবকে বোঝানো হয়েছে যত কীট পতঙ্গ রয়েছে প্রতিটি কীট পতঙ্গ যে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য এসে বসে গিয়েছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে তার গুণামাপের জন্য বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে দরখাস্ত নিতে থাকে কাজে এই লোভনীয় জায়গায় যাতে আমরা চলে আসি এই জন্য আমি সালাম দিব আপনারা উত্তর দিতে রাজি আছেন সকলে রাজি আছেন তো তারা মাঝে মধ্যে একটু আমরা সব বিষয়ে একটু আলোচনা করব কখনো একটু মজাও করব আবার কখনো কোরআন হাদিসের আলোচনা সব মিলিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার মালিক যিনি আমাদেরকে আজকের এই চমৎকার একটি মাহফিল আসার তৌফিক দান করেছেন বাদ আমরা তাহলে এখন কার বাড়ির মেহমান নবীর বাড়ির মেহমান কার বাড়ির মেহমান নবীর বাড়ির মেহমান হয়ে আমরা খুশি না বেজা কাজে তিনি আমাদেরকে নবীর বাড়ির মেহমান হয়ে আসার তৌফিক দান করেছেন আমি আসার সময় হয়তো রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারতাম এখন আমার ঠিকানা হতো হাসপাতালে অথবা ডিসলাইনের ছবির সামনে বসে বসে অশালীন পরিবেশে থেকে স্বাস্থ্যটাকে মনটাকে জীবন জৈবন সব নষ্ট করে দিতাম যিনি সেই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন ইউটিউবের অশালীন পরিবেশ থেকে যিনি আমাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রহমতের ফেরস্তাদের মাধ্যমে জান্নাতের বাগানে আসার ব্যবস্থা করেছেন সেই বিশ্ব প্রতিবালক রব্বুল জাল্লা জালাল হু আম্মা নওয়াল সবটুকুন কৃতজ্ঞতা পোষণ করে কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সকল কৃপণতাকে দূর করে দরাস কণ্ঠে ছন্দের পতন না ঘটিয়ে আসুন ভাব গম্ভীর্যতার সাথে বিশ্ব প্রতিপালককে খুশি করার উদ্দেশ্যে জবান খুলে কৃপণতা দূর করে এক বাক্যে এক মানে সকলেই সমস্যার বলি আর আন্দোলনদার তার সাথে সাথে আমাদের প্রিয় নবী আখের জমানার পাইগাম্বর সিরাজুম মনির বদ্রুদুজা নুরুল হুদা জাবদুল হাসান আল হাসাইন আব্দুল জবি হাইন বিশ্ব সভাপতি বিশ্ব নন্দিত নবী আপনার আমার প্রিয় নবী মাহমদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলহামের প্রথম ওয়ারকে আমরা আরেকবার জবান খুলে পড়ি সাল্লু সম্মানিত সুধী আজকের এই মাহাপিলে এসে আপনারা খুশি না বেজার কম খুশি না বেশি খুশি চেহারায় তো মনে হচ্ছে না যে আপনারা খুশি আমরা একটু মুসকি হাসি দিই তো দেখি খুশির আলামত হচ্ছে মুসকি হাসা হচ্ছে সুন্নত বিশ্ব পয়গাম্বরের জীবনীতে এসছে সামাইলে তিরমিজির মধ্যে এসেছে বিশ্ব পয়গাম্বরের একশো একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য কোন নবীর আসলের ছিল না তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বিশ্ব পয়গাম্বর সদা সর্বদায় তার জীবনে তাবাসুম মুসকি হাসি দিতেন কখনো কাহাকা দহায় খাসি তিনি কখনো দিতেন না কাজে আমরা সেই নবীর রঙে রঙিন হতে চাই কথা ঠিক কিনা বলে আমরা একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের দিকে তাকিয়ে যদি একটু মুসকি হাসি দিয়ে যদি বলতে পারেন যেমন আমার এই ভাই এখানে বসা আছেন জিজ্ঞাসা করলাম ভাইজান কেমন আছেন এই যে একটু মুসকি হাসি দিয়েছেন বিশ্ব পয়গাম্বর বলেন এই মুহূর্তে আমার ভাইয়ের আমল নামায় একটি সৎকার সব আমার আল্লাহ দান করে দিয়েছে আমরা এত বকিল হয়ে পড়েছি এক ভাই সালাম দিছে আমরা একটু উত্তরটা দিতে রাজি না হ্যাঁ তখন দি যখন লেভেল ঠিক থাকে কথা ঠিক কি না বলে আর যদি নিচু লেভেলের কোনো মানুষ রিক্সাওয়ালা সালাম দেওয়া রিক্সা পেলো বাদাই না ওর সালামের জবাব নেওয়ার টাইম আছে আমার আমি হইলাম চেয়ারম্যান সাহেব এরকমই আমাদের মন মানসিকতা ঠিক কিনা বলে আমি মসজিদের ইমাম সাহেব 
সব মুসলমানরা আমাকে সালাম দিবে আমি হেডমাস্টার সব শিক্ষকরা আমাকে সালাম দিবে আমি শিক্ষক সব ছাত্ররা আমাকে সালাম দিবে এই মেন্টালিটি এই মন মানসিক আমাদের মাথার মধ্যে কথা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু উচিত যিনি আগে সালাম দিবেন বিশ্ব পয়গম্বর বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে তাকে বোনাস হিসাবে 10 টি নেকি দান করে দিবেন তার অহংকার থেকে তার অন্তর থেকে অহংকার নামক চর্বি গলে গলে পচে পচে পড়ে যাবে এবং যাকে সালাম দিবে তার সাথে ভালোবাসা বন্ধুত্ব স্থাপন হবে কাজেই আমরা সেই নবী আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি না আবু জেহেলের আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি নাকি ফেরাউনের আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি নাকি কারুনের আদর্শ গ্রহণ করতে রাজি যেই কারণ জীবনে কাউকে কিছু দিত না সব মাটির নিচে রাখত সর্বশেষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাটির সাথে এমন বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছে মাটি তাকে গ্রাস করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে তাকে ডিলিট করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ আছেন না নাই আছেন নাকি আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে গেছেন না আমরা দুর্বল হই আল্লাহ কি দুর্বল হন না যেভাবে আছেন সেভাবে কি থাকবেন চিরকাল পৃথিবীর সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবেন ধ্বংস হয়ে যাবেন একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব যেভাবে ছিল আছে কেমন পর্যন্ত নয় যতদিন আল্লাহর এই রুবিয়াতের বিস্তার রয়েছে ততদিন পর্যন্ত বিশ্ব প্রতিপালকের এই প্রভাব এবং অস্তিত্ব থাকবে সে আল্লাহর জন্য আমরা প্রশংসা করতে রাজি আছি তাহলে একটু মুসকি আসি দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ বাবা জীবন আমার একবার আলহামদুলিল্লাহ বলবেন সর্বনিম্ন দশটি নেকি সাথে সাথে আরসের মালিক দান করে দিবে সে অনুযায়ী নয় গুণ দাস তার মানে একবার আলহামদুলিল্লাহ বলবেন নব্বই কি নাকি দান করবেন কে সেই আর সের মালিককে খুশি করার জন্য উচ্চ সরে আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার যে উম্মত সদা সর্বদায় ভালো থাকুক বা মন্দ থাকুক সদা সর্বদায় রাব্বুল আজাতের শুক্রিয়া আদায় করবে তাদের ফজিলত সম্পর্কে আমার নবী বলে এবং আব্দুল্ল দুঃখে সুখে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবে ওই সুক্রিয়াকারী বান্দাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহ হাসরের ময়দান থেকে জান্নাতে ডেকে ডেকে প্রবেশ করাবে আমরা জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছি না জাহান নামে যাওয়ার জন্য এসেছি জান্নাতের বাগানে আমরা কতক্ষণ থাকবো কে নিয়োগ করেছেন অর্ধেক শুনবেন আর বাকি অর্ধেক না শুনে কারা কারা চলে যাবেন হাত জাগান আসেন নাকি মা সাল্লা ওই ছোট্ট বাচ্চা একজন হাত জাগাইছে সে তো মনে করে যে যেহেতু হুজুরে বলছে হাত জাগানের এটা ভালো কথা কথা ঠিকটা গতকাল আমার সিলেটে দুই জায়গায় প্রোগ্রাম ছিল একটা ছিল সিলেট শহরের পাশে আর একটা ছিল শ্রীমঙ্গল রাত্রে বারোটা এসেছে শ্রীমঙ্গল আজকে আর কোনো প্রোগ্রাম নেই আজকে আমি বেকার মানুষ আপনাদের কাছে আসি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলবো শুনতে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ নাকি আমাকে রেখে এরপরে চলে যাবেন এক বক্তার এটা মানুষে বলে আমি দেখি নেই কখনো ও আজ করতে চোখ বন্ধ করে বেচারা চোখ খুলছে খোলার পর বলতেছে যাক একজন তো আছে আলহামদুলিল্লাহ এটি আমার নাজাতের ব্যবস্থা করে না হুজুর ভুল বলছেন আমি মাইক নেন আপনি সারলে খালি আমি বাসি এরকমও কিছু মাহফিল আছে না নাকি আপনারা কি সেই কোয়ালিটির শ্রোতা আছেন তো ইনশাল্লাহ মাসাল্লাহ খুব খুশি হলাম এই যে আমরা পৃথিবীর জমিনটা দেখছি আপনাদের একটা জমিন এখানে আছে বাংলাদেশের জমিনের একটা আয়তন আছে আছে না নাই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল আমরা বাড়তি যে স্তর পেয়েছি সেটার হিসাব এখনো আসে নাই বিশ্ব মানচিত্রে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের এরিয়া বাংলার জমিন এমনিভাবে পৃথিবীর একটা এরিয়া আছে 
এরিয়াতে আমরা নেটে সার্চ করে দেখেছি পৃথিবীর জমিনের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন উনিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইলের এরিয়া হচ্ছে এই পৃথিবীর জমি এই উনিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইলের এরিয়ার মধ্যে দুইশো বত্রিশটি দেশ রয়েছে দুইশো বত্রিশটি দেশের মধ্য থেকে উনষাটি দেশ হচ্ছে বাংলার জমিনের মতন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ নামাজ রোজা এবাদত বন্দিগির সাথে দারিকুকির সাথে সম্পৃক্ত আছে কয়েকটি দেশ আমার কথাগুলো বুঝতেছেন তো এগুলো একটু নোট করে নিবেন তাহলে কাজে আসবে এই দুইশো বত্রিশটি দেশের মধ্যে উনষাটি দেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ কিন্তু একশো চৌরাশিটি দেশে কোরআন নিয়ে গবেষণা চলছে বিশ্বনবীর সুন্নাতে নবমী নিয়ে গবেষণা চলছে আল্লাহ আকবর এই দুইশো বত্রিশটি দেশের মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় শত কোটি মানুষ বসবাস করে এই সাড়ে নয় শত কোটি মানুষের মধ্যে সোয়া তিনশো কোটি আছে আমাদের মতন দাঁড়িওলা টুপিওলা দাঁড়ি না থাকলেও আল্লাহকে বিশ্বাস করে নবী প্রেমে তারা চোখের পানি ঝরায় অর্থাৎ কালে মাগো মুসলমানের সংখ্যা আছে সোয়া তিনশো কোটি সোয়া তিনশো কোটি মুসলমানের মধ্য থেকে একশো আটত্রিশ কোটি হচ্ছে ইমামুল আজম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ অনুসারে জোরে জোরে বললাম মাহবাজ সম্মানিত সুদীপ সোয়া তিনশো কোটি মুসলমান মুসলমানের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন ছিলাম সেখানে সাহস করে কেউ দাঁড়াতে পারে না কোরআন ইজ গ্রেট বলার মতন কেউ ছিল না কিছুক্ষণ পর একটা যুবক সত্য থেকে আঠারো বছরের যুবক দাঁড়িয়ে বললেন কোরআন ইজ গ্রেট সেখানে ছিল তোমার এত সাহস যেই দেশে বাইবেল চর্চা করা হয় যেই দেশে রামায়ণ চর্চা করা হয় যেই দেশে জিন্দা বিস্তার চর্চা করা হয় যেই দেশে বড় বড় ধর্মগ্রন্থ চর্চা করা হয় সেই দেশে তুমি কোরআনকে শ্রেষ্ঠ বলেছ সেটার দলিল তুমি পেশ করাও যুবক সাথে সাথে বললেন আপনারা যে বাইবেলকে শ্রেষ্ঠ বলেন আপনাদের দলিল দেন এখন তো আর দলিল দেওয়ার জায়গা আছে এবার শেখ আহম্মদ দিদার সেই যুবকের নাম হচ্ছে শেখ আহম্মদ দিদার জোরে জোরে বলেন আল্লাহ ইউরোপিয়ান যুবক চেহারা অনেক সুন্দর আমি তাকে দেখেছি টিভির মনিটরের সে গ্রাম্য দিদার বলে নেটে সার দিবেন মা পিলের পরে আপনারা তাকেও দেখতে পারবেন বন্ধুরা আমার তিনি বললেন তাহলে আমাকে ছয় মাস সময় দেন আর আপনারাও দলিল নিয়ে আসেন সি পপ সার্স মিস্টার হাংটিংটন বললেন ঠিক আছে না উনিশশো সাতাশ সালে এবার তিনি ইউরোপ দেশে চলে গেলেন সে দেশের যে মুসলিমদের সংস্থা রয়েছে সমিতি রয়েছে ফাউন্ডেশন রয়েছে সেখানে বিষয়টি অবহিত করার পর সে দেশের যারা পৃষ্ঠপোষক রয়েছে তারা বললেন শেখ আহমদ দিদার যেহেতু তুমি আমেরিকার জৈনের মধ্যে খ্রিস্টানদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে এসেছ সার্বিক সহযোগিতার দায়িত্ব আমরা নিয়ে নিলাম এবার শেখ আহমদ দিদার একটি নয় দুইটি নয় ষাটটি দেশ তিনি ঘুরলেন ষাটটি কোরআন সংগ্রহ করলেন ষাটটি বাইবেল সংগ্রহ করলেন এরপর গবেষণা শুরু করে দিলেন নোট করা শুরু করলেন নোট দিলেন সেখানে সুন্দর করে কোট করতেছে কোরআনটা কে নাজিল করেছেন বাইবেলটা কে নাজিল করেছেন সর্বপ্রথম এক নম্বর নোট করেছেন প্রত্যেকটা কোরআন তিনি নিয়েছেন দেখতেছেন কোরআনুল করিম লেখা আছে না নাই এই যে এখানেও আছে কোরআনুল করিম যেটা শ্রেষ্ঠ সেটা ভিন্ন ভিন্ন নাম হতে পারে যখন বাইবেল নিলেন দেখতেছেন বাইবেলের একটা নাম না যে বাইবেল যে লিখেছে সেই ব্যক্তির নাম অনুযায়ী বাইবেল কোনো বাইবেলের নাম হচ্ছে পাঠ বাইবেল কোনোটা হচ্ছে নর্থ বাইবেল কোনোটা স্মার্ট বাইবেল এভাবে বিভিন্ন রাইটারের নাম অনুযায়ী বাইবেল এবার তিনি দ্বিতীয় নম্বর কোর্ট করলেন কোরআনের শুরুতে কি আছে আর কোরআনের শেষে কি আছে তিনি দেখতেছেন কোরআনের শুরুতে আছে এবার বাইবেল নিলেন 
বাইবেল নিয়ে দ্বিতীয় নম্বর লুট করে দেখলেন বাইবেলের প্রথমে যা আছে দ্বিতীয় বাইবেলের প্রথমে তা নাই প্রথম বাইবেলের শেষে যা আছে দ্বিতীয় বাইবেলের শেষে তা নাই কোন মিল নাই তাহলে যার রুল এক হবে যে শ্রেষ্ঠ হবে সে কোনোদিন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না কথা ঠিক কিনা বলে এবার কোরআন কি জিজ্ঞাসা করল কোরআন তুমি কি সৌদি আরব থেকে অবতীর্ণ হয়েছো নাকি মালয়েশিয়া থেকে নাকি লন্ডন থেকে নাকি বাংলার জমিন থেকে নাকি ইউরোপ কান্ট্রি থেকে কোরআন জবাব দিচ্ছেন না দা না আমার বাড়ি সৌদি আরব না আমাকে কেউ নাদিল করে নাই বাদশাহ ফাহাদ নাদিল করে নাই বাদশাহ আব্দুল আজিজ নাদিল করেন নাই আমাকে নাজিল করেছেন সেই নাজিল হলার নাম হচ্ছে উদ্দেশ্য করেছেন পৃথিবীর সকল মুফাসিল বলেছেন কোরআন জবাব দিচ্ছেন নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আমি আল্লাহ আর কোরআন কে হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়েছি संरक्षण दायित्व तुम्हारे निजे अथच विश्व पैगम्बर हमार आल्ला कैम कर्डियल फ्रेंड अंतरंग बंधु बंधुगो আপনার এই কোরআনকে হেফাজতের দায়িত্বের প্রয়োজন নাই আমি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছি আমি আল্লাহ এই কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম কয়টা পয়েন্ট হলো হুজুররা যারা আছেন একটু হিসাব করবেন তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট প্রথম তো বললাম নাম সব বিল বাইবেলের মিল নেই দ্বিতীয় কি বললাম শুরু ঠিক আছে শেষ ঠিক আছে একটু আপনারা যদি আমি যেহেতু একজন শিক্ষক আপনারা একটু রেসপন্স করলে কথাবার্তা বললে এটা আমাদের ক্লাসের মতন কথা ঠিক কিনা বলেন আপনার কি রাগ হচ্ছেন নাকি আমি আপনাদের সে যে খুব বেশি পণ্ডত পণ্ডিত তা নয় আমার ডানে ভাবে বড় বড় আলেম আমাকে পোড়ানের মতন যোগ্যতা রাখি এরকম অনেক মহাক কেক আলেম আছেন কথা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আমরা সকলেই বাই বাই কথা ঠিক কিনা এই জন্য আমি একটু যেহেতু আমাকে এখানে আপনারা বসিয়েছেন এই মুহূর্তে একটু আপনারা রেসপন্স করবেন পারবেন না ইনশাল্লাহ এবার চতুর্থ নম্বর পয়েন্ট চলে আসলো কোরআনের বাড়ির নাম কি প্রত্যেকটা মানুষের প্রাণীর এক একটা ঠিকানা আছে আছে না আপনাদের যেমন বাগবাড়ি এলাকায় কার নাম কোথা ঠিক কিনা বলে আপনাদের আইডি কার্ডের নাম আছে সব কিছুতে এখানকার জন্মস্থানের নাম আছে দেশের নাম আছে এবার সাহেকাম্মিদার ছয় মাসে সংগ্রহ করেছেন আর ছয় মাসে রিসার্চ চলছে ছয় মাস ছয় মাস এক বছর যখন শেষ হয়ে যাবে আবার জানুয়ারির এক তারিখে ওই আবার কনফারেন্স হবে সেখানে হুইজ গ্রেট কোরআন ও বাইবেল কোরআন শ্রেষ্ঠ না বাইবেল শ্রেষ্ঠ সেটার দলিল দিবে এবার সাহেকাম্মিদার আরাম এরকমকে হারাম করে দিয়ে হত্যা করেছিল ইহুদিনা সারা সদা সর্বদায় চায় 
কোরআন কে বিশ্বের মানচিত্র থেকে ডিরেক্ট করে দেওয়ার জন্য অথচ আমার আল্লাহ বলেন পরিপূর্ণতা দান করে দে যতই তারা অপছন্দ করুক না কেন কোরআন ছিল এবং আছে থাকবে কথা ঠিক না বলে যেহেতু মাদ্রাসার মাহফিল কোরআন নিয়ে কিছু কথা না বললেই নাই বাবা জীবনধরা আমার আপনার এই এলাকার মানুষ কত বড় ভাগ্যবান বাবা জীবন ধরা আমার যে এলাকায় মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে কোরআনের আওয়াজ প্রতিনিয়ত বাঁচতে থাকে আওয়াজ হতে থাকে বিশ্ব পয়গম্বর বলে ওই এলাকার মধ্যে কোনো দিন দুর্ভিক্ষ আসবে না ওই এলাকার মধ্যে কোনো দিন মহামারী আসবে না জোরে জোরে বলেন সুবাহান কোরআন যখন তালাত করা হয় দুটি শর্ত আমার আল্লাহ দিয়েছে তোমরা গভীর মনোযোগ সহকারে কোরআন শুনবা দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে নীরব নিচ্ছবে কোরআন শুনতে থাকবে কোরআন তোমাদেরকে সদা সর্বদায় রহমত দান করতে থাকবে আমরা রহমত চাই না গজব চাই আবার আমার মুভি বলেছেন যে কিভাবে কোরআন রহমত দেয় অপর দিক থেকে কোরআন কিছু কিছু মানুষকে গজবও দেয় কাদেরকে দেয় জানার দরকার আছে না নাই জীবন জীবন শেষ করে দিল নামাজ পড়তে পড়তে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর শেষ করে দিল কপালে দাগ ফেলে দিয়েছে ওই পাঠকদেরকে আমার নুই বলে যতই তারা পড়ুক না কেন কোরআন তাদেরকে রহমত না দিয়ে তাদেরকে গজব দিতে থাকে সকাল বেলায় সন্তান ঘুম থেকে উঠেছে ঘুম এখনো ভাঙে নাই সন্তানের ওজন যতটুকু ভেগের ওজনের চেয়ে বেশি কথা ঠিক কিনা বলেন আর ডুম বাগ ডুম গোড়ার ডুম সাজে গোড়ায় কি ডিম পারে আপনাদের এলাকায় মনে হয় পারে কথা বলেন না পারে शिक्षा सन्तान छा हा से सन्तान दिन मा बाबा की बृद्धाश्रमे पाठा ना कथा ठीक क्या बोले कुरान न ঘরে কোন কোরআন তালাত করা হয় না আমি ছোট্ট বেলায় দেখেছি আমার মা ফজরের নামাজ পড়েছেন আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছেন আমরা মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছি এরপর মা কোরআন তালাত করেছেন নামাজের শেষে এরপর মা হাতে ঝাড়ুটা নিয়েছেন এরপর মা পুকুর থেকে পানি এনেছেন আমাদের জন্য ওই পবিত্র শরীর নিয়ে রান্না করতেন আর পরকে আমি আমার দেশায় আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন আমরা সেখানে কোরআন শিক্ষা অর্জন করে আসতেন গোসল করে মা আমাদেরকে খাবার দিয়ে দিতেন এরপর স্কুল মাদ্রাসায় আমরা যেতাম এই জন্য কোন দিন আমরা ঘরে কোন ঝগড়া বিবাদ দেখি নাই মারামারি দেখি নাই রাহাজানি দেখি নাই ঘরটা ছিল শান্তির ঘর কথা ঠিক কিনা বলে আমি যেটা পোস্ট করেছিলাম কয়টা লাইক করেছে কয়টা কমেন্ট করেছে একটা লাইক করছে কমেন্টস আই রে রূপবানে একটা কমেন্টস করছে কি লিখেছে বন্ধু তোমার কি চাই কি খুশি আহা এবার চোখ থেকে ভালো করে দেখি আরো কিছু আছে নাকি এরকম ভাবে আমাদের ফেসবুক আর যারা রয়েছে তারা এইভাবে দিন রাত শেষ করে কথা ঠিক কিনা বলেন 
যেহেতু আমি শিক্ষক প্রতিদিন ছাত্রদের নিষিদ্ধ ক্লাসে মোবাইল আনা কিন্তু দেখা যায় কতক্ষণ পর পর আমাদের ছাত্ররা হঠাৎ করে বেঞ্চের নিচে মাথা দেয় আমি ভাবছি সুলকানি উঠছে বড় দিকে না সুলকানি উঠে নেই जीवन जीवन सबकि शेष पर्त लाइन आसते तब दोआ कर लाइन टाइम विषय भेबेसी आलोचना कर इनशाला मध्य लिंक धरिए दीब आशा कर तो इनशाला जन्मेर आगे जन्मे जन्मे आगे अधिकार हमारे मा उपहार दी समुद्रे शिशुटी जख जन्म ग्रहण कर शिशुर एक भलो नाम इसलमी नाम कुरान नाम नबी रसुल नाम नाम मिलिए तुम्हारा रखबे जन्नाते जा इंटरनेट सार्च कर नाम रखे हजूर देर जाए क्या ढिका मन मन भाव हजूर जाटरनेट हजार हजार नाम आता ठीक क्या बोले आगे इमाम मन कर श्रद्धा 
अहंकार कर जीवन शुरू मिथ्या मृत्यु पूर्व पर्त मिथ्यार सागर ढिका সকলে আনন্দ উৎপূর্ণ অবস্থা আছে তোমার চেহারায় কেন হাসি নেই তোমার নামটা কি বলতেছে আমার নাম মোহাম্মদ হাজিম কি নাম বক্স ছিলেন বক ওই যে দীর্ঘ সময় পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ যদি কোনো একদিন মাছ নেয় তাহলে উনি ঠুকর দিবে সারা আর ওনার কি নাই গতি নাই পৃথিবীতে সবচেয়ে চিন্তিত একটা ছোট্ট প্রাণী তার নাম কি ওই বক বকের আরবি হচ্ছে হাজি কারণ বেচারা দীর্ঘ সময় চিন্তা করে একটা কোরআন যোগায় এজন্য এতে আরবির নাম রাখা হয়েছে হাজির বিশ্ব পয়গম্বর বলেন সাহাবি তুমি হাজির তোমার নাম হওয়ার কারণে তোমার সারাটা শরীরে চিন্তায় জর্জরিত হয়েছে তুমি এই হাজির নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ নাম রাখো আল্লাহর গোলাম তুমি হয়ে যাবে তাহলে তোমার আল্লাহর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়ে যাবে বলেন আল্লাহ এজন্যই বিশ্ব সময় বলেছে ইন্না আব্দুল আসমাই রাব্বাহ তাবারক ওয়া তাআলা আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহর কাছে পছন্দের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান बीज बहन कर तेतुल गिस्टी आंगुर है अल्लाह मस्जिदे तीन खाना प्रथम जो फलता दिए आसब बीज बपन कर तेतुल ग सफल भविष्य हिसाब शुरू कर बस দের বছর না দুই বছর ওই সন্তান তার ওই মহিলার শাশুড়িকে আম্মাটাকে 
এই গল্প করতেছে আর আসতেছে খুব খুশি কয় আমার মেয়ে আমার শাশুড়ি যে আম্মু ডাকে কি খুশি খুব খুশি নয় কেউ কি জন্য ডাকি কারণ তিনি তো স্কুলে চলে যান সকাল বেলায় আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে যায় ওই ছোট্ট সন্তানটা যার সাথে থাকে তাকি সে মনে করে তার মা কোথা ঠিক কিনা বলে বন্ধুরা আমি তাদেরকে প্রশ্ন করি গত কিছুদিন আগে একুশে টিভির লাইভ প্রোগ্রামে গেলাম শুক্রবারে যেহেতু লাইভ প্রোগ্রাম হয় সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা এই সময় একজন মহিলা এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন আমি বুঝতে বুঝতে পারলাম শুক্রবার স্বামীও ঘরে আছে দুইজন মাত্র ঝগড়াটা শেষ করছে ঝগড়ার রানী অবস্থা আমাকে প্রশ্নটা করছে বলে হুজুর আপনি কি গায়েবের মালিক নাকি না একজনে যদি মোবাইলে কথা বলে আর হুজুর একটা প্রশ্ন ছিল তাইলে বুঝতে হবে যে মাত্র রানিং ঝগড়া চলতেছে আর এদিকে তো এই রে হুজুরের পাইছে লাইভ প্রোগ্রামে নাম্বারটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমি বলছি বোন আপনি একটু শান্ত হন একটু শান্ত হন মনে আপনি আপসেট অবস্থায় আছেন হুজুর আমি মাস্টার্স পাস করছি ইউনিভার্সিটি থেকে আমার জামাই আমাদের চাকরি করতে দেয় না এটার ইসলামের বিধান কি বলেন আমি কি বোন আপনি একটু শান্ত হন তারপরে উত্তরটা দিচ্ছি এরপরে বোনকে আমি জানি বোন আমাকে হয়তো একটা গালি দিবে সুন্দর ভাষায় এই জন্য আমি একটু দূর থেকে বললাম যে বোন আপনি হয়তো বিরক্তি ফিল করতে পারেন ভালো হলে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া নালে ছোট্ট একটা গালি দিবেন তো আমি গালিও শুনতে চাই না ধন্যবাদের তেমন একটা প্রয়োজন নেই আপনি চাকরি করছেন আপনার কি স্বামীর কি অভাব আছে এটা তো আর শোনার কোনো কায়দা নেই প্রশ্ন শেষ লাইন কেটে গেছে আমি আবার উত্তর দিচ্ছি যদি আপনার অভাব না থাকে আপনি যত বড় শিক্ষিত হন তাহলে নেপোলিয়ান বলেছেন কি সে একজন অমুসলিম সে বলেছে গিভ মি আইডিয়াল মাদার আই উইল গিভ ইউ আইডিয়াল নেশন আমাকে একটা আদর্শ মা দাও আমি একটা আদর্শ জাতি দিব কথা ঠিক কি বলেন আপনাকে টাকায় কোনদিন শান্তি দিবে না স্বামীর যদি সলভেন্স আছে স্বামীর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনার উচিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনার সন্তানদেরকে আপনি শিক্ষা দিবেন এটি হচ্ছে আপনার চাকরি কথা ঠিক কিনা বলে আপনি টাকা কামাই করবেন সন্তান শাশুড়িকে মা ডাকবে সন্তান আপনার মাকে মা ডাকবে দাদিকে মা ডাকবে এর চেয়ে দুঃখ আর পৃথিবীতে কোনোদিন হতে পারে না ঠিক কিনা বলেন বাবা অফিসে চাকরি করে মাও চাকরি করে এক টেবিলে বসে কোনোদিন খেতে পারেন না তখন ওই সন্তান ইউটিউব চালায় ফেসবুক চালায় এক সময় সে নেশার সাথে জড়িত হয়ে যায় এক সময় ঐশীর মতন ভাগ্য আমাদের বরণ করতে হবে ঠিক কিনা বলেন হলিয়া দিতে যে ঘটনা ঘটেছে যারা স্কলার ছাত্র ছাত্রী তাদেরকে ভর্তি করা প্রায় তিন লক্ষ টাকার আগে ভর্তির জন্য প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয় ওই সন্তানগুলোর পিছনে সেই সন্তানগুলো জীবনে সুইসাইডাল কাজটা পছন্দ করে নিয়েছেন একমাত্র কেবলমাত্র তাদের মধ্যে দিনই শিক্ষা না থাকার কারণে ঠিক কিনা বলে বাবা জি বন্ধু না আমার এবার শেখ আহমদ জিদার কোরআন নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন কোরআনকে প্রশ্ন করলেন কোরআন কার পক্ষ থেকে এসেছে উত্তর পেয়েছি তোমার বাড়ির নাম তো পেয়েছি ও পুরাণ এবার তুমি বলো তুমি কোন মাসে দুনিয়ার জমিনে আসছো একটা সময় আছে না নাই পুরাণ তখন জবাব দেওয়া শুরু করলেন কার পক্ষ থেকে এসেছো সেই ঠিকানাও পেলাম না তুমি কোন মাসে এসেছো উত্তর দাও বাইবেল বলেন আমি নিজেও জানি না এরকম কিছু আছে না নাই নিজে কি নিজে যে কি সেটাও কি জানে এ ধরনের মানুষ সমাজে কিছু আছে না নাই বাইবেল বলতেছে আমার কোনো খবর নাই এবার কোরআনকে বলতেছে কোরআন তুমি তো রমজানে আসছো তুমি কি দিনে আসছো না রাতে এসছ এবার কোরআন বলতেছেন शुरू हो गार शुरू हार पर बाबाजी बंधुरा हमार एबार प्रश्न एक खोला शुरू करा हल खुलते खुलते जब दवा शुरू कर लें से दीदार जो कुरान कथा थे जवाब दिले आल्ला पक्ष আপনারা বাইবেলের জবাব দেন তারা বলেন এরকম আজগুলি প্রশ্ন জীবন শুনি না আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার বাইবেল আবার আসে কেমনি এটা তো আমার খালতো বাই কাছে লেগছে ও আচ্ছা আচ্ছা তো পাইছি আপনাদের উত্তর দ্বিতীয় নাম্বার কোরআনের বাড়ির নাম কি 
কোরআনের বাড়ির নাম লাভে মাহফুজ আপনাদের বাইবেলের বাড়ির নাম কি তুমি কি রে বলে বাইবেলের বাড়ি হচ্ছে আমেরিকার রাজধানীতে সে কত সায়েন্সার হালতে থাকে ওনার দশতলা বিল্ডিং আছে কি বলেন আপনি অর্থাৎ রাইটারের যে বাড়িটা সেটাকে বলতেছে বাইবেলের কি বাড়ি কে বলে ধর্মগ্রন্থ এবার কোরআনকে জিজ্ঞাসা করেছেন সাহেব দম্পত দিদার বলেন কোরআন তরম জানে না দিল হয়েছে আপনাদের বাইবেল কবে খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না দিনে না রাতে আপনাদের বাইবেল কোনো খবর নাই সব উত্তর শেষ হয়ে গেল আমি শেষ করে দিচ্ছি আলোচনার দুই মিনিটের মধ্যে বন্ধুরা আমার এবার বললো ঠিক আছে আপনাদের বাইবেলের কতজন হাফেজ পৃথিবীর জমিনে আছে কয়জন হাফেজ রয়েছে বলতেছে সর্বনাশ এই প্রশ্ন তো কোনোদিন মাথাও ধরে না शील छेचारक तक बैबल कत जन हाफिज किसा सर्वशेष चौबीस <laughs> साहित्य बारो बस कुरान की गवेषणा कर विज्ञान कुरान कुरान से विज्ञान ग्रंथ पाई नाई ग्रंथर कथा कारण कुरान मध्य चिंता करो कुरान अक्षर मध्य तुम्हें आदर्श खुजे जिज्ञासा कर चरित्रेजा 
একশো চোদ্দটি সুরার মধ্য থেকে একটা সুরার নাম হচ্ছে সুরাতুর রহমান কোথা ঠিক কিনা বলেন এই সুরাটা হচ্ছে পঞ্চান্ন নম্বর সুরা এই সুরাতে আটত্তরটি আয়াত রয়েছে এই সুরাতে আটত্তরটি আয়াত রয়েছে এবং দেখা যায় এই সুরার মধ্যে তিনশো বাউন্নটি শব্দ রয়েছে এবং পনেরোশো পঁচত্তরটি অক্ষর রয়েছে জোরে জোরে বলেন আল্লাহ পনেরোশো পঁচত্তরটি অক্ষর রয়েছে আটত্তরটি আয়াত রয়েছে এবং তিনশো বাউন্নটি শব্দ রয়েছে এই কোরআন সুরাতুর রহমান নাজিল হলো কেন নাজিল হলো কি কারণে নাজিল হলো জানার দরকার আছে না নাই রহমানের পরিচয় জানার প্রয়োজন আছে না নাই বিশ্বনবী একদিন বসে থাকলেন মসজিদে নবমীতে বসা বিশ্ব পয়গম্বর সাহাবিদেরকে দর দিচ্ছেন বড় একটা মুশরিকদের দল চলে আসলো মুশরিকদের দল এসে বিশ্ব পয়গম্বরের কাছে নানান প্রশ্ন শুরু করেছেন তখন আমার নবী রহমানের কথা আমি আলোচনা করতেছিলেন সুরার রহমান থেকে তিনি তাফসির করতেছিলেন লোবাবুল মুকুল ফিয়াজ আল্লাম জালালুদ্দিন সুইতি রহমতুল্লাহ আলাই সেই কিতাবটা লিখেছেন তাফসিরে জালালাই পৃথিবীর সমস্ত মাদ্রাসা এবং ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে আছে আলেমুল আমার তাফসিরে জালালেমের সাথে একটা সম্পৃক্ত আছে দুইজন রাইটার লিখেছেন সর্ব প্রথম থেকে পনেরো পাড়া লিখেছেন আল্লামা জালালুদ্দিন সুইতি রহমতুল্লাহ আলাই শেষের ষোলো পাড়া থেকে তিরিশ পাড়া মোহল্লি রহমতুল্লাহ আলাই জালালুদ্দিন সুইতি রহমতুল্লাহ আলাই একটা কিতাব লিখেছেন সেই কিতাবটার নাম কি লোবাব নকুল ভি আজবাবিল নজুর সেই কিতাবের মধ্যে সুরাতুর রহমান কেন নাজিল হলো কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হলো এই রহমানের কি ভাষায় সুরাতুল ফুরকানের বিশেষভাবে কিছু আয়াতের মধ্যে সেই আয়াতগুলো তুলে তুলে ধরা হয়েছে সমানিত সুদি এর মাঝে দিয়ে আমি একটু কথা না বললেই নয় আমি একটু জুমলায় মোহতারেজা হিসাবে অন্যদিকে চলে যাচ্ছি আজকে এখানে আপনারা মাহাপিলে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক উপস্থিতি হয়েছেন খালি জায়গাগুলো ম্যাক্সিমাম পূরণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমরা আজকে যে ভালোবাসার মাঝে আছি কিন্তু দেখেন বিভিন্ন মসজিদে এখন ঝগড়া বিবাদ হয়ে আমলের বিভিন্ন আমলিয়াতের ঝগড়া বিবাদ এখন মসজিদের মধ্যে আছে না নাই বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া কিছুদিন আগে জিনেই দা বড় একটা মারামারি হয়েছে সেখানে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে আমিন জোরে বলার আসতে বলা নিয়ে তো দশজন আহত হয়েছে এর ভিতরে হাসপাতালে নিতে নিতে একজন মারা গেছে এখন ওই গ্রুপের লোকেরা নাম রাখছে শহীদি কাফেলা অশান্তি দূর করার প্রয়োজন আছে না নাই আমি এই জন্য একটি বই বের করেছি সই আঁকি দেয় নাজাতের পর কোন প্রেক্ষাপটে নবী জোরে আমিন বলেছেন কখন জোরে ফাতেয়া আমিন জোরে পড়তে হয় এবং সুরাতুল ফাতেয়া ছাড়া কি নামাজ হবে কি হবে না আমরা যে আঙ্গুল টিপে এটা কোন প্রেক্ষাপটে নবী টিপিয়েছেন কেন আমরা টিপাই না টিপালে কি হবে এবং কালে মাত্র একত্রে বলা এটা কি বেদাত নাকি এটা সঠিক আছে এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ এখন আসে না নাই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা ঝগড়া বিবাদ করি এ ধরনের অনেকগুলো আমরা কিভাবে দাঁড়াবো এই দাঁড়ানের বিষয়গুলো রফুইয়া দেন কেন করেছেন কি কারণে করেছেন কেন আমরা করব না এই বইতে আমি বিস্তারিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি আলোচিত সমালোচিত উনত্রিশটি বিষয় লিখেছি আমি আপনাদেরকে শুধুমাত্র একটু দেখানোর জন্য যাদের প্রয়োজন যাতে আমরা ঝগড়া বন্ধ করে দিই আল্লাহ রাসুল বিদায় হাজার ভাষণে কি বক্তব্য দিয়েছেন মনে আছে আপনাদের কি বলেছেন একজনের মাল আরেকজনকে আমরা নিজের মনে করে একজনের মাল আরেকজনে গ্রহণ করি ব্যবহার করি কথা ঠিক কিনা বলেন কারেন্টের খাম্বা থেকে আমরা নিজেরা একটা তার বের করে আংটা দিয়ে নিজের বাড়ির বিবাহের কাজ চালাই আমরা যদি বলে কেন আপনি এখানে খুঁটির থেকে তার নিয়েছেন বলতেছে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আমরা তো ওই দল করি সরকারের দল এজন্য আমরা নিব না তোমরা নিবা কথা সাবধানে বলবা এ ধরনের মানুষ সমাজে আছে না নাই সরকারি সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে আল্লাহ রাসুল বিদায় হজের ভাষণে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এভাবে করা যাবে না আমাদের রব একজন আমাদের কিতাব আল কোরআন একটা কথা ঠিক কিনা বলেন আমাদের নবী একজন 
আল্লাহর কাছে সবচেয়ে দামি ওই ব্যক্তি ইন্না আকরাম আকরামাকু ইন্দাল্লাহি আকফাকুম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি ও ওই ব্যক্তি যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমাদের সম্পত্তি ছিল আমরা দোয়া মুনাজাত নামাজের পরে করতাম এখন নানান ফতোয়া দিয়ে দোয়া মুনাজাত বন্ধ করে দিয়েছে জুতা চুরির সংখ্যা আগের চেয়ে তুলনামূলক বাড়ছে কথা ঠিক কি না বলেন কোনসে না বাড়ছে আগে একসাথে বের হতাম একটা আনন্দ ছিল কথা ঠিক কি না আমি বিরুদ্ধে ছাড়ার কারো সমালোচনা করি নাই আমি এখানে গঠনমূলক আলোচনা করেছি নবী কিভাবে দোয়া করেছেন কেন দোয়া করার প্রয়োজন ফরজ নামাজে দোয়া করেছেন কিনা আমার নবী তারাবির নামাজ আমরা কয় রাখাত পর্ব এসব এই ধরনের প্রায় এগারো বারোটি অধ্যায় লিখেছি যাদের প্রয়োজন নিবেন সম্মানিত সুধি বিশ্বনবী আসেন কোথায় মসজিদে নববীতে আপনারা এখন আসেন কোথায় মাদ্রাসার মাঠে কোন মাদ্রাসা বাগবের মোহাম্মদিয়া নুলিয়া মাদ্রাসায় আপনারা এখানে আসেন বিশ্বনবী মসজিদে নববীতে সাহাবাহিক রামদেরকে নিয়ে বসে আসেন মুসরেখরা চলে এসে তারা বলতেছেন নফুর <laughs> আলোচনা শুরু হয়ে গেল সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহান কোরআনুল করিমের পঞ্চান্ন নম্বর সুরা সুরাতুর রহমান নিয়ে জিব্রাহিম উপস্থিত হয়ে গেলেন এই সুর অবতীর্ণ হয়ে গেল রহমান কে আল্লাম আল কোরআন যিনি বিশ্ব পৈতম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন তিনি রহমান আমার নবীর উস্তাদ কে আল্লাহ বুঝতে পারছেন তো আমার নবীর উস্তাদ কে আল্লাহ এর জন্য পৃথিবীর একজন মুসলমান যার জানাজার নামাজ ইমামতি করার মতন কারো যোগ্যতা ছিল না তিনি কে আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি আমার নবীর ইমামতি কি আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা করেছেন নাকি উমর রাজি আল্লাহ তালা করেছেন প্রশ্নটা কি কঠিন হয়ে গেল নাকি আমার নবীর ইমামতি আবু বকর করেন নাই উমর করেন নাই কেউ করেন নাই ভিন্ন ভিন্ন সকলেই নামাজ পড়েছে না কাশের ফিরেস্তার আমার নবীর যার যার নামাজ সে পরে গিয়েছেন কারণ আমার নবীর ইমামতি করার মতন পৃথিবীতে কারো যোগ্যতা নাই কথা ঠিক কিনা বলে মানুষ কথা বলার জন্য ভাষা শিক্ষা দিয়েছে এই রহমান কেমন রহমান সেই রহমানের মায়া কুটুকু আর আমরা অপরাধ করলে সেই রহমান আমাদেরকে ক্ষমা করবেন কিনা এ নিয়ে আমি আপনাদের সামনে একটা হাদিস বর্ণনা করব শুনতে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল অষ্টম হিজড়িতে উনিশ কি বিশ রমজানের বিজয় হওয়ার পর বিশ্ব পয়গম্বর সতেরো জনের লিস্ট করলেন এগারো জন পুরুষ ছয় জন নারী মক্কার কাবা গৃহের দেওয়ালের সাথে ঝুলিয়ে দিলেন সতেরো জনের নাম এগারো জন পুরুষের মধ্যে থেকে একজন ছিলেন ওয়াহিফ কারণ ছিল এই ওয়াসি বিশ্ব পয়গম্বরের চাচা 
সৈয়দ সোহাদা আমির হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনুকে ওদের ময়দানে এমনভাবে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন শুধু হত্যাই করেন নাই হত্যার পর কান কেটে ফেলেছেন না কেটে ফেলেছেন এরপর এক কলিজা বের করে ছোট্ট ছোট্ট কলিজার টুকরা করে করে এটাকে মালা বানিয়ে গলায় নিয়ে আমির হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনুর শরীর মুবারকের উপর নাচ গান করেছিল বলেন মাহমুদুল্লাহ বিশ্ব পায়গম্বর বেহুসায় পড়েছেন হঠাৎ করে পাথরের আঘাতে বিশ্ব পায়গম্বরের সামনে তার যখন দমদান শহীদ হয়ে গেল দমদান শহীদ হলেও বিশ্ব পায়গম্বর রক্ত ঝরঝরিত অবস্থায় বেহুস হয়ে পড়ে আছেন হঠাৎ করে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তেছে জমানার পয়গম্বর মনে মনে ভাবলেন কোন ইহুদি মনে হয় আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে বিশ্ব পয়গম্বর তাকিয়ে আছেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছে হঠাৎ করে দেখতে পেলেন সেই পাথরটা বিশ্ব পয়গম্বরের মাথা মুবারকের সাথে যখন লেগে গেল আমার গুরু বলতেছেন আমার কাছে মনে হলো যেমনি ভাবে তুলার বালিশ নরম মনে হয় ওই পাথরটা আমার মাতার সাথে তুলার বালিশের মতো নরম নরম আমার উপলব্ধি মনে হলো এবার আপনাকে আমি প্রশ্ন করি কেন এই পাথরটা এসেছে এবার আমি যখন হজ করতে গেলাম দেখলাম সেই পাথরটা এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে তাই ফেরে ময়দানেও একটা পাথর আছে আমার নবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল সেই পাথরটা এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে যখন এই বাদশাহ সালমান ক্ষমতায় চলে আসলো তিনি চেষ্টা করেছেন পাথরকে নড়াচড়া করার জন্য এই পাথরকে কেয়াবতের পূর্ব পর্যন্ত কোনো শক্তি দিয়ে নড়াচড়া করতে পারবে না পারবে না বিশ্ব পয়গম্বরকে অহুত বাহার উপহার দিলেন বোখারে শরীফের হাতে এসেছে এই জন্য বিশ্ব পয়গম্বর যখন কোন সফর থেকে আসতে মদিনায় ঢুকতে হলে অহুত পাহাড়ের পাস দিয়ে আসতে হয় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূর হচ্ছে মসজিদের নবমী থেকে অহুত পাহাড়ের দূরত্ব আর অহুত পাহাড় লম্বায় হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার আমার নবী অহুত পাহাড়ের পাশে সদা সর্বদাই দাঁড়াতেন আর সাহাবিদেরকে ডাক দিয়ে বলতেন বোখারে শরীফের হাদিসের এবারত বলছি যাবালা দিন ইহুক দুনা কাফের মুসেক আমার নবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে আর অহুত পাহাড় আমার নবীকে পাথর উপহার দিয়েছিল সত্তরজন সাহাবি সাহাদ বরণ করলেন বিশ্ব পয়গম্বরের যখন হুশ আসলো আমার নবী জিজ্ঞাসা করলেন আমার সাহাবিদের কি অবস্থা তখন সাহাবিরা বলতে সিরিয়ার সুর আল্লাহ সত্তর জন সাহাবি দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছে সাহাদাতের পানি গ্রহণ করেছে কিন্তু আমরা আটষট্টি জন সাহাবি পেয়েছি আর দুই জন সাহাবি কোথায় আছে আমাদের খবর জানা নেই বিশ্ব পয়গম্বর বলেন সেই দুই জন সাহাবিকে তোমরা হিসাব নাও তখন জবাব দিলেন একজন আছে চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি পড়ছে আমার নবী বলেন সাইদ সোহাদা আমির হামদা একদিক থেকে আপন চাষ অপর দিক থেকে বিশ্ব পয়গম্বরের দুধ বাই তিনি ছিলেন একই মহিলার দুধ দুধ পান করেছেন আমার নবী এবং আমি বয়সে তারা অল্প কিছু দিনের ব্যবধান ছিল বিশ্ব পয়গাম্বর কান্না শুরু করলেন বললেন তাদের অনেক দূরে পেলেন যেখানে মরুভূমির পাঠগুলো উত্তপ্ত তবে যখন দেখতে পেলেন সাইদুর সোয়াদ আমি হামজার চেহারা মুবারক বিকৃত করে ফেলেছে নাক নাই কাঁধ নাই কলিজাগুলো কামড়িয়ে কামড়িয়ে ফেলে রেখেছে মালা বানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব পয়গম্বর আহত অবস্থায় খবরটা জানাতো সাহাবেকারা হিমশিম খাচ্ছে তবে এই এই অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কে হত্যা করেছে খবর নিয়ে জানলেন হত্যাকারী হচ্ছে ওয়াসি সাল্লাম বিশ্ব নবী দীর্ঘ সময় কান্না করলেন আর সাহাবি হানজালার খবর কি তখন সাহাবিরা বলতেছে হানজালার লাশ এখনো পাওয়া যায় না ডাক দেওয়া বললেন ও সাহাবি যাও তুমি খুঁজে আসো হানজালার লাশ মুবারকটা কোথায় আছে সাহাবি যখন যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে একজন মহিলা দড়িয়ে দড়িয়ে আসতেছে এসে বলে আমি শুনেছি আপনি আহত হয়েছেন ভয়ে আপনার কাছে আসতে পারিনি 
গত রাতে আপনি যে বিবাহ করিয়েছেন আপনার সাবি হাঞ্জালা এই যে দেখেন আমার এখনো মেহেদি কাঁচা এখনো মেহেদি শুকায় না मधुर मिलन बसर जो घर আল্লাহ 
বর্তমান তিনি যিনি দুনিয়া তো খাওয়াবেন এবং পরকালও ইজ্জত দিবেন কথা ঠিক কিনা বলেন আর রহিম আর রহিম হচ্ছেন দয়ালু তিনি যিনি পরকালে মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল হবেন জোরে জোরে বলেন সবাহান আল্লাহ কেমন দয়া আমার আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ দয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যাওয়ার কোন সুযোগ আছে আমার নবি প্রথমে বললেন হা আয়সা আমিও পারবো না তো কিন্তু বিশ্ব পয়গম্বর বলেছে তবে তবে কি সেটা হচ্ছে আল্লাহ আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে আমাকে বিশ্বের রহমত হিসেবে গ্রহণ করেছেন রহমানের ওই রহমতের দরিয়ার মধ্যে আমি নবুকে হাবিডুবু খাওয়াচ্ছেন বিশ্ব প্রতি বালক বলেন আপনার স্ত্রী হিসাবে আমি আপনার হাত ধরে ধরে জান্নাতে যেতে চাই আমার নবী সবাইয়ের তিরিবিদের মধ্যে এসেছে আমার জীবিত অবস্থায় তুমি এই নেয়ামতের কথা কারো কাছে বলবে না বলবে না বিশ্ব পায়গম্বর আম্মা জানাইসা খুব আশাবাদী হয়ে গেলেন সেটা কি খাবার আম্মা জানাইসাকে বললেন আইসা রে আমার আল্লাহ বলেছেন আমি এমন একজন নবী আল্লাহ বন্ধু আমি আমার স্ত্রীদেরকে হাতে ধরে ধরে জান্নাতে প্রবেশ করব আপন চাচা আমি হামজাকে হত্যা করেছে তাহলে জান্নাতের সেই গ্রাম পাওয়ারও কোন সুযোগ নাই আর জিনা ব্যবসার কত করেছে তার কোন হিসাব নেই সাথে সাথে আমার আল্লাহ বিশ্ব পয়গম্বরের কাছে আয়াত নাজিল করে দিলেন যে যত বড়ই গুণা করক না কেন তিনটা গুণ যার মধ্যে থাকবে তাকে আল্লাহ তার গুণাগুলোকে ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে এক নম্বর কি দেখুন গনে গনে দেখুন মনটাকে আজকে নরম করে হাসি মুখে বাড়িতে যাবে আর আমি আশা করি কথা ঠিক কিনা বলেন গুনে করেছি কারণে তার সমস্ত গুণা গুলোকে আল্লাহ সুবাহান স্বভাবে পরিপূর্ণ করে দিবে আছে আমাদের গুণা অনেক গুণা আমরা করেছি যদি আল্লাহর কাছে কেউ তো সর্বনিম্ন সত্তর বার বিশ্ব পয়গম্বর আল্লাহর কাছে তহবা চাইবে তহবা শব্দের অর্থ কি রুজুয়ানির মাসিয়া গুণা থেকে বেরোতে সে গুণা করেছে আর করবো না মিথ্যা বলেছে আর মিথ্যা 
সুদ কেছি আর সুদ খাইব না ঘুষ দিয়েছি আমি আর ঘুষ খাইব না মানুষের হক নষ্ট করেছি আর আমি করব না মানুষের জায়গাগুলো দখল করেছি আমি আর দখল করব না স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা তো মত দিয়েছি আর মিথ্যা তো মত দিব না এ দরের অঙ্গীকার যারা করবে আমার আল্লাহ বলেছেন ইল্লা মামতা বা যে ব্যক্তি তো অবার করবে আমি আল্লাহ খুশি হয়ে তার গুনার ডাইনিটাকে সবে পরিপূর্ণ করে দিব তাদের গুনা আল্লাহ কোনদিন ক্ষমা করবেন না লিমাই আসা সেরেক ব্যক্তিত যে কোন গুনা ক্ষমা করে দিবেন এবার ওয়াসি আবার নবীর কাছে স্মৃতি পাঠাবেন কি নবী গো বুঝলাম তো আমি তো সেরেক করেছি আল্লাহ সেরেকের গুনা মাফ করে দিতে পারেন আশা করি তবে লিমাই আসা বলে তো আবার একটা ভেজাল আমার মনে ভিতরে ঢুকলো আমি যেই কাজ কাম করছি এতে মনে হয় আল্লাহ মাসিয়াতের মধ্যে আমি নাই আল্লাহ আমাকে মাফ করতে চাইবেন না যারা দুই নম্বর লোক তাদের তো চিন্তা সে তবে এমন এই কথা ঠিকই না বলেন যারা অবৈধ ব্যবসা করে হস করতে গেল আরাফার ময়দানে গিয়ে বলে যে পয়সা দিয়া হস করতে আইসি এই হস বুঝি আমার হইবে এরকম চিন্তা আছে না নাই নামাজ পড়তে দাঁড়ায় দাঁড়াইছি সামনে তো মেম্বার ইলেকশন করব যাই কাম কাই যা করি বুঝি আল্লাহ কবুল করবে এরকম কিছু মানুষ আছে না নাই জাকাত দিবে দিতেছে আর তো জাকাত এও তো সোরা টাকা আরেকজনের টাকা নিয়ে আসছি জমির দালালি করে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব গুনা ক্ষমা করে দিবে ওয়াসি বলতেছে লিমাই আসা বলে তো ভেজাল হয়ে গেছে রাসুল মনে হয় আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন না এই কথা যখন বললেন সাথে সাথে জিতাইল আমরা কিছু মানুষ আছি মানুষদেরকে এত নিরুৎসাহিত করি জাহান নামের ফ্যাকেট তাদেরকে বানিয়ে দিই কথা ঠিক না বলেন আমরা কিছু কিছু মানুষ আছি বলি এই গুণা করলে আর জান্নাতে যেতে পারবে না তার জাহান নাম ছাড়া আর কোন উপায় নাই এই কথাগুলো বলার কারণে তখন মানুষ ভাবতেছে যাই হোক সারা জীবন তো গুনেই করছি হুজুরে যে কঠিন ওয়াজ করছে আর গুনা বাতিয়া লাভ কি যা যা আগে করছি করব কথা ঠিক কেন বলে আমি যখন একবার সারসিনা মাদ্রাসা বরিশাল অনেক নামি দামি মাদ্রাসা যাচ্ছি লঞ্চে যাচ্ছিলাম এমন ঢেউ শুরু হয়েছে পদ্মা নদীতে বলবো শুরু হলো ঢেউ ঢেউ তো শুরু হলো সাধারণ ঢেউ না মারাত্মক বাঁচল দিনে কবর রচনা হয়ে যাবে ওই মুহূর্তে দেখেন কিছু কিছু মানুষের অবস্থা যারা তাস খেলতেছে তাদেরকে বললাম আসেন ভাই একটু জিকি রাজকার করি অবস্থা খুব বেগতি কয় না দে জীবনের শেষ খেলাটা খেলে নেই আর শুধু নাই দুই তিন জনে দেখলাম টিফিন বক্সে করে ভাত আনছে এলাকায় যা খাইয়া মরি খাওয়া শুরু করছে দেখেন তামসাটা এরপরে তৃতীয় নম্বরে কিছু মানুষে আসছিল বেল তারা কয় ভাঙস নাকা বেল লিজ ওখা আমার ওদে শুরু হয়ে গেল আর আমাদের রেডিও অফিসে টিভিতে 
বলে কি মাওলা হাল দর পার তর নীল দরিয়া মাওলা হাল দর বলে না যে তুফান শেষ হয়ে যায় নারগিসে আর আসে নাই ভুল বলে ভারতের দিকে গেছে তখন বলতেছে ঝাঁকা নাকা ঝাঁকা নাকা দেহ দোলা না মনোবোলা মনোবোলা দেহ দোলা না আছে না ভাই এসব হচ্ছে আল্লাহর সাথে ধোকা দেওয়া আল্লাহর সাথে প্রতারণা করা কথা ঠিক কিনা বলে বাবাজি বন্ধুরা যে কথা বলছিলাম चादर माथा दिल चादर दिए मुख देखे विश्व पैगम्बर चले आसलें मस्जिदे रमीते नबीर सामने सामने बसबे और मुख खोला रखबे ना तुम्हार दिखे तकाले चाचा हमदार कथा मन पड़े जा गोषणा <laughs> क्षमतन मुसलमान बनिए दिलेर पिछले मानचित्रिलेट खत्म कर प्रथम खलिफा अबू बकर आदर कर लाशी तक चोखे पानी झेड़े दिए बोलें अबू बकर आज के प्रिय नबी जीवित थकत मतन के मायर 
এই তরবারি দিয়ে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করার কারণে আজকে আপনি মায়া করেন রহমত আল্লাহ লাভিন জীবিত থাকলো আমাকে নাম ধরে ধরে ডেকে আমাকে মায়া করে বুকে ঢুকিয়ে নিতে তাহলে সেই আল্লাহ কত বড় দয়ালু ও হাসির নাম বিশ্ব পয়গম্বর কাবার গিরাপের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন আর সেই ওয়াসির সামনে তিনবার করার আয়াত নাদিল হয়ে তাকে জান্নতি মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন আর আমরা যদি আশা করি না আমি কি জান্নাতে যেতে পারবো এ ধরনের চিন্তা আমাদের থাকা উচিত না মানুষ যখন মরে যায় তখন মানুষের আর আমল করার সুযোগ থাকে না সুযোগ থাকে কোন সুযোগ থাকে না হায়াত থাকতে আমল করতে হয় রে বাবা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনুন হায়াত থাকতে আমল করার সুযোগ আয়াত শেষ হলে আমল করার কোন সুযোগ নাই আজকে এই মাদ্রাসা এখানে নির্মাণ করা হয়েছে এখানে কোরআনের আওয়াজ চলবে আর এই এলাকার উপরে রহমত বর্ষণ হবে কথা ঠিক কিনা বলে এই রহমত পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে না নাই প্রবহমান প্রবহমান দান অর্থাৎ তুমি আল্লাহর রাস্তায় যদি দশটা টাকা দান করে যাও ওই দশ টাকা দিয়ে যদি একটা ইট তৈরি ইট কিনে ওই ইট দিয়ে যদি মাদ্রাসা নির্মাণ করে মসজিদ নির্মাণ করে আমার প্রাণের নবী বলেন মান বানার যেখানে <laughs> আমাদের জানতে 